സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ദർ ഇന്റർ കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറുന്നതിനെ പറ്റിയും കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയി മാറുന്നതിനെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലുകളൊക്കെ പെട്ടു അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താണ്ട് ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെല്ലുകളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി അതെന്താണ് ഗോൾഡ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സിങ്ക് റോഡിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിങ്ക് എടുക്കും ഒരു ഗോൾഡ് റോഡ് എടുക്കും ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷന്റെ അകത്ത് ഇവർ രണ്ടാളെയും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരാൾ ആനോഡ് ആയിരിക്കും ഒരാൾ കാതോഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിങ്ക് റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡ് കോട്ട് ചെയ്യും അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ആരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആരാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആരാ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോപ്പർ വയർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അലൂമിനിയം വയർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആരാ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് electrolytic conductors are substances which allow the passage of electricity in their molten state or in the aqueous solution they undergo chemical change ivarku endu undavum chemical change undu ivare patti padikkum nammal aadyam padikkanda aryana electrolyte electrolyte kala patti appo molten state lo allengil aqueous solution lo or substance electricity kadathi vidiyanengil avaryan endu vidikya electrolyte ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും വീക്ക് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക പാർഷ്യൽ അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എത്രത്തോളം അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് ഈ വർഷം സൊല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആൽഫ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു അയോൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മൂളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു ട്വന്റി ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിസോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും വീക്ക് ആയിട്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പം സ്ട്രോങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് സാൾട്ട് എച്ച് സി എൽ പോലുള്ള സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് പോലുള്ള സ്ട്രോങ് ബേസ് എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ പോലുള്ള സാൾട്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളാണ് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ്
substance which allow the passage of electricity in their molten state or in the aqueous solution and uh, they undergo chemical change electricity conducting some of the other chemical change പഠിക്കേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറിയ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം നമ്മള് വീടൊക്കെ വയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ വയറുകളാണ് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ വയർ എൻ്റെ അകത്തോടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വൈദ്യുതി എത്തുന്ന വേണ്ടി പോസ്റ്റ് വഴി ഏതാണ് അലൂമിനിയം വയറുകളാണ് അലൂമിനിയം കമ്പികളാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെറ്റൽസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം കണ്ടക്ടൻസി movement of electrons movement of electrons electron galla movement vadi undaguna conductors ayathukonde ivare endu vilikkum electronic conductors appo metallic conductors inde rendu points nammal padichu conductance is due to movement of electron electron galla movement kondu undaguna കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ അകത്തേക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇംപ്യുർ കോപ്പർ റോഡും ഒരു പ്യുർ കോപ്പർ റോഡും വെക്കുന്നു ഇത് ആനോഡായും എന്തായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കാതോഡായും ത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ എന്താണ് ടു മൈനസുമായി മാറുന്നു ഈ അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് നമ്മൾ എന്ത് വിളി എന്താ പറയാ movement of ions conductance is due to movement of ions ions galude movement kondundavana conductors ayidukonde avare namak endu vilikkam ionic conductors endu vilikkam ionic conductors okay moonamathe point nokka appo rendanna nammal parne moonamathe point moonamathe point endana മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിത്തൗട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കോപ്പർ വയർ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം പാസ് ചെയ്താലും രണ്ട് കൊല്ലം പാസ് ചെയ്താലും കോപ്പർ വയർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോ കെമിക്കൽ ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ അകത്തൂടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അകത്തൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണല്ലോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്തായി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അയോണുകളായി സി യു ടു പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ ആരാ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പൊ എന്താണ് അണ്ടർ ഗോ കെമിക്കൽ change in the form of decomposition of electrolyte nalamatha vyathasam nokka copper wire inde agathode electricity pass cheyumbom copper inde agathulla copper okke or attathekku move cheyundo transfer of matter nadakkunnundo illa no transfer of matter matter transfer cheyappadunnilla ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അകത്തൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാറ്റർ നമുക്ക് നമ്മൾ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡി ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ അകത്
അപ്പൊ ഇത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇത് കാതോഡ് ഇതാരാണ് ആനോഡ് കാറ്റോണുകൾ എടുത്തേക്കാ പോവാ കാതോഡിലേക്കും ആനയോണുകൾ എടുത്തേക്ക് പോവും ആനോഡിലേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് അല്ലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ സി യു ടു പ്ലസ് എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടുന്ന് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടുന്ന് എവിടത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാതോഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മീറ്റർ മാറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മെറ്റൽസിനെ പിന്നെ നമ്മള് മെറ്റൽ ആയി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോളിഡ് സേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുറന്നു അപ്പൊ നന്നായി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് കേണൽസ് എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുക കേണൽസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അവർ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുറന്നു അപ്പൊ ആര് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണും നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാവില്ല മൊബിലിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് വരിക ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കണം പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് decreases with the increase in temperature why on increase in temperature the positively charged kernels also start to move which resist the flow of electron that's why metallic conductance decreases with the increase in temperature ionic conductance nokku ningal ionic conductance in the case that means electrolytic conductance in the case il temperature koodumbol ivarude kinetic energy koodu കൈനറ്റിക് എനർജി ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും അയോണുകളുടെ മൊബിലിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കൂടും അയോണുകൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പൊ അയോണുകളുടെ മൊബിലിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇന്റർ അയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ആരും ഉണ്ടാവും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോണുകളാണ് അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ അയോണുകൾ തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണും ഇവര് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇന്റർ അയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇന്റർ അയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയോണുകളുടെ എന്ത് കുറയും മൊബിലിറ്റി കുറയും അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കുറയും അപ്പൊ അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്തെയും കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്റർ അയോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആരെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ സോൾവേഷൻ ഓർ എന്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ സോൾവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടർ സോൾവെന്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ ഈ സൊല്യൂട്ട് അതായത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള അയോണുകളാണ് ഇവരും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സോൾവെന്റ് ആയ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഈ സോൾവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുമ
ഇതിന് ചുറ്റും ആര് വരും സോൾവന്റ് മോളിക്യൂൾസ് വരും ഈ അയോണുകളുടെ വലുപ്പം കൂടും അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്ത് കുറയും മൊബിലിറ്റി കുറയും ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും അപ്പം സോൾവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയും ഇലക്ട്രോളിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും മൂന്നാമത്തെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് സോൾവന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇനി വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ദേഹത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വീക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടൂല പാർഷ്യൽ അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ച വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടക്ടൻസ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്ന അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സോൾവന്റ് ആയിരിക്കണം പോളാർ സോൾവന്റ് ലൈക്ക് ആരാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ പോലെയുള്ള പോളാർ സോൾവൻസ് ആയിരിക്കണം നോൺ പോളാർ സോൾവന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഐസിയൽ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവോ ഇല്ല അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അയോണുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതാണ് നാച്ചർ ഓഫ് ആരാണ് സോൾവന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡയല്യൂഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കൂടുവോ കൂടൂല്ല പക്ഷെ എന്ത് കൂടും വോള്യം കൂടും വോള്യം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്ത് കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ അയോണിക് ഇന്ട്രാക്ഷൻ കുറയും അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ അയോണിക് ഇന്ട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ അയോണുകൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മൊബിലിറ്റി കൂടും മൊബിലിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും അപ്പം ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ ഇൻക്രീസിംഗ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് അയോൺസ് അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോണുകളുടെ എന്ത് കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റി കൂടും മൊബിലിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും അപ്പം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്റർ അയോണിക് ഇന്ട്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് സോൾവേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രേഷൻ മൂന്നാമത്തത് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് സോൾവന്റ് നാലാമത്തത് ഡയല്യൂഷൻ അഞ്ചാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേ